E vamos saber o balanço sobre os times Atlético e Coritiba que chegaram à final do Paranaense. Mais uma vez, o maior clássico do estado vai decidir o campeonato paranaense. Vivendo momentos distintos, o rubro negro e o alviverde chegam à final com campanhas marcadas por altos e baixos. Enquanto o Furacão passou maus bocados para se garantir na decisão, em dois jogos impróprios para cardíacos contra o Paraná Clube, o Verdão teve pela frente o PSTC, que não foi páreo para o Clube do Alto da Glória. O Atlético iniciou a temporada reforçando a equipe. A expectativa era que a base de 2015 deslanchasse e fosse soberana nas competições do primeiro semestre, principalmente o Campeonato Paranaense. Mas o que se viu foi um time desorganizado, que não passava confiança ao seu torcedor. A derrota para o Paraná e o empate com o Foz na primeira fase resultaram na demissão do técnico Cristóvão Borges. Para o seu lugar, a direção atleticana apostou no experiente Paulo Autuori, que chegou otimista. Essa vontade de ganhar, ter vitórias que nos dêem título. As vitórias vinham, mas o futebol apresentado oscilava a bons momentos com atuações pífias, como no clássico atletiba da décima rodada, derrota por 2 a 0 em pleno Joaquim Américo. Nas fases agudas da competição, o rubro negro bateu Londrina com um empate e uma vitória. Frente ao Paraná, a classificação veio apenas nas cobranças de pênaltis, após uma vitória de cada lado. O furacão no geral tem a terceira melhor campanha com 23 pontos, tendo seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Já o Coxa viveu altos e baixos na competição. De início, o torcedor Coxa Branca ficou preocupado, pois boa parte da base que quase foi rebaixada no Campeonato Brasileiro foi mantida. Diferente do rival, poucos reforços foram contratados. A pressão foi grande em alguns momentos, como nas derrotas para Toledo e PSTC e no empate com o Rio Branco no estádio Couto Pereira. Mas na reta final, Gilson Kleina definiu uma base. E contando com a boa fase do time e principalmente do artilheiro do campeonato Kleber, terminou a primeira fase na terceira colocação, um ponto apenas atrás dos líderes Paraná e J. Malucelli. No mata-mata, o Alviverde passou por cima de Toledo e do já citado PSTC e chega à grande final, credenciado como dono da melhor campanha no geral, com 32 pontos. Nos 15 jogos, foram 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, tendo o melhor ataque e a segunda melhor defesa do campeonato. Mas o que eu vou pregar é que a gente mantenha a nossa atitude e que cresça ainda mais nessa final. E tudo correndo bem no primeiro jogo, né? Que a gente traz algum tipo de vantagem para a gente decidir nos nossos domínios que aí nós temos o torcedor que joga muito e faz a diferença. O que passou, passou. Nos próximos dois domingos a cidade vai parar. Até aqui, o equilíbrio prevalece nas decisões entre Atlético e Coritiba. Mas em 2016, quem vai levar a melhor? Façam suas apostas. E nesse primeiro jogo que aconteceu no domingo... O Atlético ganhou do Coritiba e a seguir você vai saber como é que está a preparação dos atletas que irão participar de campeonatos de taekwondo este ano.